Hej sammen og velkommen til min kanal og velkommen tilbage til min hobbyserie I dag der vil jeg snakke lidt omkring pindevenner og lidt omkring mine brevpapir Og øh, så må jeg meget gerne like videoen hvis I godt kunne tænke at høre lidt mere omkring hvad man skriver i brevene til ens pindevenner og hvad man eventu eventuelt kunne sende med Men øh, jeg har en mappe her og så har jeg en mappe her og den her mappe det er faktisk kun en mappe med dildeting, så jeg tænker, at den behøver jeg vel ikke at vise jer. Der er lidt dildepapir, og så er der også dildeposer. Og ja, jeg kan godt lide dilde. Og øh, så må I skrive, hvad I har lyst til. Men jeg er sådan set ligeglad med, om I synes, at det er for barnligt, og at jeg ikke er voksen, og sådan nogle ting omkring at jeg har et papir, men øh, jeg går lige et papir, og øh, det er jo hver sin smag. Så har jeg en mappe her, og øh, der er lidt forskellige brevpapir i. Der er, nu skal lige, der er noget dille papir her. Så har vi sådan lidt forskellige papir her. Der er noget med Minions, så er der hjertepapir, og så har vi lidt delfinpapir, og lidt frost også. Der har vi mange brødpapir omkring frost. Så har vi lidt Disney. Det er øh, Alice i Eventyrland. Der er lidt mere der. Og så kommer vi til meget, meget sødt brevpapir, som jeg godt kan lide. Det er med sådan en lille bamse på. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den. Og der er også lidt mere der. Jeg synes, de er så søde, de der bamser der. Og så har vi lidt blandet brevpapir her. Og der kommer min yndlingsbamse der, dernede. Jeg har en øh, speciel mappe med kun det brevpapir, som jeg gemmer, som jeg ikke vil bruge til at skrive breve i. Så den er også stor efterhånden faktisk. Så har vi lidt blomster og lidt forskelligt. Lidt med noget dyr. Og så har vi... Noget her, som har, ja hvad kan man kalde det, det er lidt julepapir, det er lidt påske, og det er lidt fødselspapir, eller brevpapir, som jeg kun bruger i nogle specielle tilfælde, hvis man kan sige sådan. Og så har vi på træer, der har vi noget brevpapir, som jeg gerne vil sælge, fordi jeg synes, det er lidt svært at skrive på sådan noget papir, hvor der ikke er linjer på. Så jeg ved, at nogle af mine pindevenner, de godt vil købe noget brevpapir med mig, så det er meget godt, at jeg har noget, jeg kan give dem. Så jeg kan hjælpe dem på en eller anden måde, så de har mulighed for at skrive breve med mig stadigvæk. Og meget af det brevpapir, jeg har, har jeg faktisk købt via Facebook. Så hvis nogen af jer samler på brevpapir, eller godt kunne tænke sig at have noget brevpapir, så vil jeg selvfølgelig skrive de forskellige nede i beskrivelsesboksen. Fordi der er en, hvor man kan købe brevpapir, og så er der en, hvor du kan tage billedet, og så kan du printe dem ud. Men uh, jeg har ikke nogen printer, så det kan jeg desværre ikke. Ja, jeg kan låne noget, hvad hedder det, bibliotekets printer, men så koster det bare 5 kroner at printe et ark ud, som er i farve. Så det er sådan lidt en nitte, men uh, jeg har... Ret meget brevpapir, så det er meget lækkert, og jeg har lige modtaget, eller jeg har lige modtaget et brev fra en ny pindervind, som jeg glæder mig til at læse og besvare. Og så har jeg en lille, eller så har jeg en her, jeg skal have besvaret. Og mange af de pindevenner, de skriver lange breve, som for eksempel hende her, det er brev med 10 sider i. Så det tager lidt tid at besvare, og så tænker jeg, at jeg skal sende nogle ting til hende. 
fordi hun godt kan lide Hello Kitty, og jeg har lige fået masser af Hello Kitty klistermærker. Så hende, hende skal jeg besvare. Og øh, så har jeg muligvis også fået mere brødpapir, så det er meget lækkert. Og øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg mere skal sige i den her video, fordi jeg tænker, det er sådan en lille start omkring, hvad jeg ellers skulle snakke om med hensyn til mine pindevenner. Jeg har 11-12 pindevenner, tror jeg. Og nogle af dem har jeg fundet via Facebook, og nogle af dem har jeg via Snapchat, som faktisk er stor fan af mig, og som så er blevet mine rigtig gode veninder. Så det er jo meget lækkert. Og det er også dem, jeg hjælper med at sende noget brødpapir gratis første gang, så de har lidt at starte på. Og så har jeg sagt til dem, at de meget gerne må kontakte mig, hvis de har mulighed for at købe mere. Så det er jo meget lækkert, at man kan hjælpe hinanden på den her måde. Så øhm, hvis I har nogle gode idéer til, hvad jeg ellers kan snakke om i de her pindevenner serier, pindevenner serier, så må jeg meget gerne skrive ned i kommentaren. Og så er der ved at slutte videoen nu, fordi jeg har nogle breve, jeg lige skal besvare. Og et projekt her skal jeg have lavet med noget kort, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt det her. Men jeg håber, I kunne lide den her video, og så ses vi selvfølgelig snart igen. Hej hej!